Wir haben den 8. März und wir haben den Atlantik erreicht und sind jetzt angefahren, den Camping La Siesta de la Gaviota. Das ist in der Nähe von Chipiona. Wie es uns hier so ergangen ist, darüber möchte ich in diesem Video berichten. Herzlich willkommen dazu. Man sieht, es stehen überall Pfützen. Es hat in den letzten zwei Tagen stark geregnet. Für die Natur natürlich gut. Aber es braucht jetzt natürlich so ein bisschen, bis das Wasser hier wieder verschwindet auf dem Weg. Jetzt Anfang März ist der Platz nicht mehr voll belegt. Es gibt freie Plätze. Das ist meistens so. In den Jahren vorher war es auch immer so. Und dieses Jahr fällt Ostern sehr früh. Und so einige Camper, die den ganzen Winter hier waren, die wollen dann zu Ostern in Deutschland sein. Und so hat die Abreisewelle langsam begonnen. Allerdings äh, zu Ostern füllen sich die Plätze wieder, ganz einfach, weil dann auch die spanischen Camper wieder anfangen zu reisen und äh, dann äh, ist es zu Ostern meistens auf den Plätzen auch wieder voll. Man sieht, hier ist der Frühling schon voll angekommen, es grünt alles. Hier ist es insgesamt grüner als am Mittelmeer. Das macht natürlich die Landschaft etwas schöner. Wir werden hier bis nach Ostern bleiben. Also Anfang April werden wir diesen Platz dann wieder verlassen. Der Boden ist hier auf diesem Campingplatz naturbelassen, das heißt Sand und Gras. Das ist bei feuchtem Wetter nicht so schön, aber ansonsten mögen wir das. Wenn man hier seinen Teppich auslegt, dann geht das alles. Die Plätze sind recht groß. Fast alle Plätze haben über 100 Quadratmeter. Ich habe über diesen Platz ja schon mehrfach berichtet, deshalb gehe ich nicht auf jedes Detail hier vom Platz ein. Aber das eine oder andere hat sich hier verändert. Darüber werde ich dann in diesem Video noch berichten. Jetzt nochmal ein kurzer Hinweis zum, zur Lage des Platzes. Wir sind südwestlich von Sevilla in der Nähe der Stadt Cadiz oder Cipiona. Die Plätze, über die ich in Videos berichtet habe, die findet man auf meiner Stellplatzkarte. Das Ganze ist miteinander verlinkt, sodass, wenn ich auf das Symbol vom Wohnmobil klicke, die Karte aufgeht und ich mir dann auch das entsprechende Video dazu anschauen kann. Das Ganze funktioniert natürlich am besten über meine Internetseite und zwar www.hako-video.de. Dort findet ihr die Stellplatzkarte und weitere Informationen. Jetzt wieder zurück zum Campingplatz. Wir haben ja seit einiger Zeit neue E-Bikes, die haben wir auch schon viel genutzt. Jetzt wollen wir damit mal am Strand entlang fahren. Ein Camper hat uns den Tipp gegeben, man kann von Chipiona aus ca. 10 Kilometer bis nach Rota hin mit dem Fahrrad direkt am Meer entlang auf dem Strand fahren. Unsere E-Bikes haben ja breite Reifen und einen starken Akku mit 20 Amperestunden. Und auch einen kräftigen Motor, so sollte das Ganze kein Problem sein, diese Tour da abzufahren. Es geht also vom Campingplatz nach Chipiona, das sind nur wenige Kilometer und dort geht es dann an den Strand. Vom Campingplatz aus geht es auf einem Radweg, also einem Via Verde, eine ehemalige Bahnlinie in Richtung Chipiona. Wir erreichen dann als erstes den Hafen, den sieht man hier, hier. und an diesem Hafen gibt es auch noch einen Stellplatz. Wir halten jetzt kurz mal beim Stellplatz an, wollen uns ihn mal anschauen und mal sehen, wie es dort aussieht. Es gibt eine ordentliche, großzügige Zufahrt. Dann fährt man vor bis zu einer Schranke, die in diesem Fall geöffnet ist. Und dort findet man einen Parkscheinautomaten. Dort muss man erst seine Daten eingeben, bevor man überhaupt auf dem Platz befahren kann. Der Automat hat eine deutschsprachige Menüführung. Wir sind da nicht durchgegangen, wir haben das nicht alles angeschaut. Ich weiß nur so viel, der Platz kostet ca. 13 Euro. Es gibt eine Ende- und Versorgung, es gibt Strom, den man dazu buchen kann, kostenpflichtig. Und es gibt außerhalb des Stellplatzes eine Dusche und Toilette, die man auch nutzen kann. Es ist ein großer Parkplatz, asphaltiert. Man steht aber direkt am Meer, wenn ganz vorne an der ersten Reihe steht, hat man einen freien Blick aufs Meer. Die Platzgröße würde ich sagen bis 10 Meter ist hier möglich, in der Breite ja vielleicht 5 Meter. Es gibt hier eine End- und Versorgung, 
da gibt es einen Bodeneinlass, es gibt eine Möglichkeit, ja. Kassette auszuschütten und die Möglichkeit, Frischwasser zu zapfen. Man kann diesen Platz durchaus nutzen, wenn man sich die Stadt Cipiona ansehen möchte. Wir sind dann ein paar hundert Meter weiter gefahren und dann gibt es einen ja, Parkplatz, eine große Freifläche. Dort stehen dann sogenannte Freisteher. Man sieht hier schon eine Höhenbegrenzung, aber ein Teil ist rausgenommen, sodass man diesen Platz befahren kann. Ich habe hier keinerlei Beschilderung gesehen, weder Fährbootschilder noch Gehbootschilder. Also weiß man nicht ganz genau, wie man hier dran ist. Der Platz eignet sich äh, zum Stehen gut. Äh, man ist auch sehr stadtnah hier und man ist auch gleich dann direkt an der Promenade. Allerdings muss man ja immer daran denken, dass es kein offizieller Stellplatz ist. Ich kann mir vorstellen, dass wenn die Hochsaison oder überhaupt vielleicht Ostern beginnt, dass dann diese Höhenbegrenzung eingebaut wird und Wohnmobile diesen Platz nicht mehr befahren können. Jetzt sind wir auf der Promenade in Cipiona und sehen hier rechts das Strandlokal, das Restaurant. Hier gibt es die Möglichkeit, mit dem Fahrrad runter an den Strand zu gehen. Darauf muss man natürlich achten. Hier gibt es Ebbe und Flut, also die Gezeiten. Und man kann das Ganze nur durchziehen, wenn Ebbe ist, das heißt Wasser dann zurückgegangen ist. Der Sand ist relativ fest. Also ich denke, man muss nicht unbedingt so breite Reifen haben wie wir. Es geht auch mit etwas schmaleren. Leider ist das Wetter an diesem Tag nicht so toll, aber trotzdem wollen wir diese Tour machen. Es werden jetzt etwa 10 Kilometer sein, die wir hier so am Strand lang fahren. Das Ganze geht natürlich nur, wenn keine Hochsaison ist, kein Badebetrieb ist. Man sieht jetzt ist hier kaum ein Mensch am Strand. Dann denke ich, ist das kein Problem, wenn man hier mit dem Fahrrad fährt. Man merkt schon, dass das Fahrrad nicht so leicht läuft wie auf Asphalt. Hier im Sand braucht man doch mehr Unterstützung. Also es geht schon etwas auf den Akku. Irgendwann kurz vor Rota, dann geht es am Strand nicht weiter. Da muss man den Strand verlassen und auf normalen Wegen weiterfahren. Dann ging es noch in die Stadt Rota. Dort haben wir noch kurz eingekauft und dann auf dem Via Verde zurück Richtung Cipiona. In Cipiona, dort wo wir an den Strand runtergefahren sind, ist ja dieses schöne Restaurant. Dort haben wir dann Halt gemacht und sind dort eingekehrt. Es ist ein schönes Lokal, direkt am Meer, kann man gut essen und trinken. Jetzt um die Mittagszeit kam die Sonne raus, wurde warm. So konnten wir draußen auf der Terrasse sitzen, haben uns Tapas bestellt und ein Bier dazu. Jetzt noch ein Tipp und zwar gibt es in unmittelbarer Nähe des Campingplatzes auch eine Bar, einen Club, Beach Club. Dort kann man essen, trinken und auch gibt es dort Veranstaltungen. Allerdings hat dieser Club nur am Wochenende geöffnet. Wir waren dort äh, an einem Nachmittag, an einem Sonntagnachmittag und haben die ganze Geschichte uns angeschaut. Zurück zum Campingplatz. Das sind Aufnahmen vom letzten Jahr Drohnenaufnahmen. Ich wollte nur zeigen den neuen Teil, den sehen wir jetzt hier. Das sind auch Aufnahmen vom letzten Jahr. Nur zur Orientierung. Das ist jetzt alles inzwischen fertig. Das war im letzten Jahr noch im Bau. Da wurden die Plätze noch erstellt. Jetzt kann man direkt dort überall gut stehen. Im vorderen Teil dort gibt es keine klare Parzellierung. Man stellt sich dorthin, wo so Platz ist, wo die Natur es zulässt. Und rückt dem Nachbarn nicht zu dicht auf die Fersen. Dann gibt es wie hier größere Plätze bis zu 200 Quadratmeter. Dort hat man dann eben noch mehr Platz. 
Strom gibt es in diesem Bereich nicht. Das hat man versucht, hat aber nicht funktioniert, weil wahrscheinlich der Querschnitt, der Leitungsquerschnitt der Zuleitungen zu gering ist. Und ein Neuanschluss wäre sehr, sehr teuer vom Energieversorger. Wer gerne im Grünen steht, wer gerne in der Natur ist, der ist hier genau richtig. Natürlich hat das Ganze auch seinen Preis bei der Größe der Plätze. Man zahlt je nach Saison zwischen 20 und 30 Euro. Wer ganz vorne einen Platz hat, der hat es nicht weit mehr bis zum Meer. Das sind vielleicht noch 100 Meter. Dort gibt es einen Sandstrand. Davor eine große Wiese, wo man sitzen kann, wo man liegen kann, wo auch Hunde zum Beispiel ihren Auslauf haben. Wer zum Strand möchte, der geht durch einen Gang, kleine Unterführung. Es gibt hier nämlich eine Steilküste und dann ist man direkt am Strand. Wir sind hier am Atlantik, wir haben hier eine Tide, das heißt Hochwasser und Niedrigwasser oder Ebbe und Flut. Und so hat man mal einen breiten Strand und manchmal einen weniger breiten Strand. Vor dem Strand gibt es eine Art Fitnessbereich, hier gibt es eine Wiese, dort steht auch ein Zelt, dort kann man an Fitnessgeräten äh, trainieren, aber es gibt auch die Möglichkeit, so wie haben sich hier unsere Frauen zusammengetan und äh, machen Hula Hop oder trainieren hier mit dem Hula Hop Reifen, also auch diese Möglichkeit besteht hier. Da es sich um einen recht kleinen Campingplatz handelt und man fast alle Camper kennt, die hier auf diesem Platz sind, ist der Kontakt zu anderen Campern hier schnell hergestellt. Wir haben jetzt wenige Tage vor Ostern und viele Langzeitcamper sind jetzt abgefahren. Die Reihen haben sich gelichtet, aber es kommen jeden Tag auch immer wieder neue Camper an. Auch kommen jetzt spanische Camper hier mit an. Und stehen jetzt hier wahrscheinlich über Ostern. Ostern ist in Spanien ein großes Fest. Dann beginnt auch für viele spanische Camper die Saison. Sie starten dann auch mit ihrem Wohnmobil oder Wohnwagen und fahren gerne ans Meer. Wir sind inzwischen jetzt zwei Wochen hier auf dem Platz, haben nette Nachbarn. Neben uns steht ein Wohnmobil mit einer besonderen Lackierung. Ja, Lackierung ist es nicht, es ist eine Folie. Und jeder macht, macht es so, wie es ihm gefällt. Auch hier haben wieder viele Camper, die diesen Winter hier auf diesem Platz waren, fürs nächste Jahr oder für den nächsten Winter wieder reserviert. Aber ich denke auch Camper, die noch nicht hier waren, haben hier eine Chance, nochmal einen Platz zu bekommen im Winter. Es gibt immer wieder Camper, die feststellen, dass vier, fünf Monate auf einem Platz doch eine lange Zeit sind und sich dann entscheiden, mal Plätze zu wechseln. Und so gibt es dann immer mal wieder Freiräume. Ich denke, man sollte bei der Reservierung auch keine zu langen Zeiträume vorgeben. Wenn man gleich fünf Monate vorgibt, dann konnte es eventuell schwierig werden. Kürzere Zeiträume, da bekommt man dann eher was. Wir werden hier über Ostern bleiben, also hier die Ostertage verbringen. Danach geht es dann weiter. Wo genau hin, wissen wir noch nicht. Darüber werde ich natürlich berichten. Ich sage erstmal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.